അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാള കട്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ച് വെച്ചുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനും പിന്നെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണവും എട്ട് പച്ചമുളകുമാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതിൽ മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ ഒന്നും കൂടെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ഒന്നും കൂടെ വാഴ്ത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം വെക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളി വെന്ത് തുടങ്ങി വരും ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെക്കുന്ന നേരത്ത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ ഏലക്കായും കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പും കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മല്ലിയിലേയും കാൽ കപ്പ് പൊതിനയിലേയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വന്ന ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് വേണ്ട മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീനാക്കി മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മസാലയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ പാത്രം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ചിക്കൻ വെന്ത് വരാൻ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം
നാടൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ബസ്മതി റൈസിനേക്കാളും നല്ലത് ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ കൈമ റൈസോ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയ റൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് അരി ഇടുന്നതിന് മുന്നേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരിയൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കിതിനി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം പ്രഷർ കളഞ്ഞ ശേഷം ഇത് തുറക്കാതെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വറ്റിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാള കട്ടി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിൽ നിന്നും പകുതി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മസാലയും റൈസും കൂടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റൈസിലേക്ക് പിടിച്ചു വന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ റൈസും വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് വേവായി വന്നോളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും സവാളയും അതിലുള്ള നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും സവാളയും അതിലുള്ള നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കെ മൈദ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ മുകളിലൊക്കെ കനലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ദം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂടിയിലുള്ള ഹോള് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആവിയൊന്നും പുറത്തു പോകില്ല തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി കരിഞ്ഞു പോകുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച
അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ